Hola amigos. Mi nombre es Jaimito. Sí, Jaimito el de los chistes. Mirar. El otro día iba yo por la calle a ponerme la vacuna del COVID y me encontré con el presidente del gobierno. Este al verme me dice, anda si tú eres Jaimito el de los cuentos. Yo le contesté, ¿no? El de los cuentos eres tú, yo soy el de los chistes. <risa> Bueno, como os iba contando, fui a que me pusieran la vacuna contra el COVID y cuando llegué allí me encontré con una enfermera que tenía en la mano una jeringuilla grandísima. Fijaros si era grande, que solo la aguja era como una banderilla, de esas que le ponen los toreros a los toros. <risa> Al ver ese pedazo de aguja me quise volver y salir corriendo, pero me cogieron entre dos guardas de seguridad y dos celadores y me sujetaron hasta que la enfermera me pegó un pedazo banderillazo, que aún tengo el brazo dolorido y estuve más de una semana sin poder moverlo. Pero bueno ya, gracias a Dios, estoy inmunizado. En cuanto a los efectos secundarios que he tenido con motivo de la vacuna, ¿Qué les voy a contar? Aparte de la semana sin poder mover el brazo, no muchos efectos reseñables más. Bueno, sí. El efecto que me está ocurriendo ahora mismo. Algunas veces, desde que me puse la vacuna, se me pone voz de mujer. Sí, voz de mujer. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que cuando me pasa... Me siento como una mujer. Vamos, que me gustan los tíos. Sí, reíros, pero eso es un problema. El otro día, estando con Pepito, un gran amigo, de repente se me puso la voz de mujer en cuanto me escuchó hablar. Pepito se asustó y me dijo, oye Jaimito, parece que tienes una voz rara. Una voz rara, le dije yo. Ven para acá que te voy a dar un beso en la boca que te voy a quitar el sarro de los dientes. <risa> a Pepito correr. Corría más que un Ferrari de Fórmula 1. Desde entonces no he vuelto a verlo. Cuando lo vea me voy a morir de vergüenza. Aparte de eso, no recuerdo otros efectos secundarios de interés. Bueno, sí. Un efecto muy importante que he notado desde que me puse la vacuna es el de saberlo todo. Yo desde entonces lo sé todo de todo. ¿Que no me crees? A ver, alguien del público, tú mismo, pregúntame algo, lo que tú quieras, de política, de deporte, de toros, de cultura, algo sobre ti o sobre tu familia, lo que quiera. ¿A que no sabes qué está haciendo mi padre ahora en el pueblo? Tu padre está ahora mismo jugando a la petanca con sus amigos en el pueblo. Has fallado. Ese efecto de saberlo todo se te debe estar pasando. Mi padre falleció hace tres meses. No, amigo mío. El que falleció hace tres meses fue el marido de tu madre. Tu padre, créeme, está vivo y está jugando a la petanca con sus amigos en el pueblo. Otro de los efectos secundarios que tengo es el oído. Desde que me pusieron la vacuna, tengo el oído tan fino, tan fino, 
que soy capaz de escuchar el aleteo del COVID cuando está en suspensión en el aire. La otra noche escuché a mis padres cuando estaban en su habitación acostados. Sí, los escuché. Los escuché hablar, que sois muy mal pensados. Creo que mi padre debería de tener colitis, porque mi madre no hacía más que preguntarle ¿Qué? ¿No se pone dura ya esa mierda? <risa> Y ya no recuerdo ningún efecto secundario importante más. A ver cuánto me duran estos efectos, aunque alguno de ellos me gustaría que me duraran para siempre. Bueno, ya me despido de todos vosotros, pero recordad, si después de vacunaros tenéis alguno de estos síntomas, no os preocupéis, son efectos secundarios de la vacuna. Adiós. <risa>